。はい。酒好きな俺の意思動画。大変したいと思います。今回はウイスキーです。えー、これはバーボンですね。えー、ベンチマーク、オールドナンバーエイトブランドってなってますね。えー、オールドナンバーセブンの、あのー、なんだっけ、えー、ジャック・ダニエルのような、ね、まあ、見た目も非常に黒と白の文字ということで、非常に似てはいるんですが、うん。えー、ケンタッキー、ストレート、えー、バーボンウイスキーとなっております。で、なんかあの、関係ないんだけど、なんかさ<笑>、なんか入ってんだけど<笑>、なんか入ってんだけど、これ。え、これ何ゴミみたいなの入ってるぞ。大丈夫かこれ。え、これゴミみたいなの入ってるんだけど。大丈夫これ。マジで。いや、マジでゴミみたいなの入ってる。これ見て。ちょっと見て、見て見て。見えるかなほらなんか黒いの奥に。ほらちょっとチラッ、チラッと見えた。あ、これやべえな。マジで入ってる。ほらほらほらほらほらほらほら、今見えたでしょ。なにこれほらこれあ、あ<笑>おいこれやばいだろ。これちょっと、参ったな。これ、いや、もしかして樽の破片かもしれんぞ、これ。ある意味レアかもしれんぞ。まあいいか。まあいいか。普通に飲むか。多分樽だろ。樽由来だろ。多分。まあ、の飲みましょう。まあ、こわ怖いけど。まあ大丈夫だろ。ちょっと見た目があれなだけで。入ってない。これね、あのー、輸入者及び取引先がアクサス株式会社ってなってますね。えー、アルコール度数が40度で、えー、容量が 750ml。値段が1300円ぐらいでしたね。まあ、これいわゆる、あれですよね。並行輸入品ってやつ。輸入品っていうか、なんだっけ。うん、なんか、そんな、さ、そんな感じのやつ。まあ、いいや、乾杯。うん。うん、ウィスキー。うん。うん。ちょっと辛いかな。辛いっていうか、ちょっとあの、あれだな。カーッと、喉がすっごいカーッとなるわ。あ、これすっげえカーッとなる。すっげえカーッってなるわ。うわ。めっちゃカーッってなる。でですね、こちらですね。あの、ここにナンバー8って、8って大きく書いてあるから、8年ものかと思いきや、実は8年ものではないですね。確か。確か俺が調べたところによると、確か7年ものだったはず。え、ベンチマークとは、え、測量用語で、え、水準基標。という意味でネーミングの通り、バーボンの基準となる味を目指しています。えー、ベンチマークはイーグルレアと同じバッファロートレース、えー、上流所で製造されており、良質な原料と石灰岩層から湧き出る純粋な水を使いサマーマッシュ、サワーマッシュ方式で作られている原種を内側を強く焦がして、炭素を厚くつけた大くだるで7年以上熟成されているのが特徴となっています。値段1300円で7年以上の
、ね、バーボンが飲めるという。すごいですね。まあね、あの、年数が多ければ多いほど、ね、まあうまいかどうかっていうのはまあ知らないとしても。まあ少なくとも2000円で売ってるワイルドターキーの8年。ワイルドターキー8年って2000円ぐらいだったよな。ワイルドターキー8年で2200円ぐらいしなかった。8年。で、確か2000、うん。やっぱ2200円ぐらいしますね。ということは、これ7年で、たったの1300円で買えるってすごいな。うん、風味は比較的軽いものの独特の樽熟成による甘やかな味わいが心地よいバーボンです。なってますね。確かにどことなく、あのー、あれに似てる。ワイルドターキーの香りにちょっと似てるな。あてか味わいがちょっと似てるな。うん、うん。まあ、普通に美味しい。うん。とは思いますけどね。ベンチマーク。ちなみに2ちゃんのウイスキースレだと安ウイスキースレだとあんまり高くはないかなうんうん3点ってなってますねでも実際さバーボンでさ7年熟成のやつって俺それ以上の熟成されたやつなんて、本当に、あのー、ワイルドタッキーの8年しか飲んだことないんだけど。うん。7年熟成でお前1300円で買えるってすごいぞ。だって、オールドナンバー8ブレンドって書いてあるけど、ブランドか。オールドナンバー7のあのー、ね、ジャック・ダニエルですら、これ6年ぐらいじゃなかったか。何年熟成だか。あ、5年熟成ですよ、これ。ジャック・ダニエル、ブラック。これたった5年ですよ。おい、めちゃくちゃコスパ高けんじゃねえか、おい。まあ、味としては別にあれですけど。うーん。そう言われてみると結構味が深い味わいのような気がするな。このね、樽の、樽なのか不明だけど、樽のなんか木の、木なのか、まあ、何なのかわかんないけど、ゴミが結構、結構、あの、入ってるんだけど、ね。まあ、多分、入ったってことはやっぱり、詰めるときに入れ、あの、入ったってことになるから、やっぱ木なんのかんわかん、わかんないけど。うん、でも確かに度数的に考えると、あのー、ねえ、あの、若干に、えー、じゃえっ、ー、と、なんだ、ワイルドターキー8年は確か50度ですから、度数ね。それを考えると、度数が低いワイルドターキーみたいな。うん。感じはします。ワイルドターキーが、あ、これ普通のやつか。普通のワイルドターキーが、あ、6から8年熟成ですね。
、6年、7年、8年のやつを混ぜ合わせてるやつが、普通のワイルドターキン。ってことは、味わい的に結構ワイルドターキンに似てるかもしんない、これ。うん。決してスッキリしてるっていう感じはしないですね。結構甘い。しかも。甘い上になんか辛い。し。で、なんか、味としては結構、なんか、舌に残る感じがするね。こちらベンチマークが、えー、1.3 キロ。うんあ、違う、間違えた。これね、容量でかいやつもあるんだよな。1リットル、違う、1.8 リットルぐらいのやつもあるんですよ、これ。確か。にしても安いな。なんか、ググったら結構マジで安いのが出てくるな。1リットルで1360円とかっていうのが出てくるんですけど。安い。あ、これメーカーズマークにも似てる。味が。確かに。考えてみると。確かに考えてみると。うん。メーカーズマークとか、ワイルドターキーに近い。ですね。これは、ワイルドターキーとか好きな人にとっては、これはいい、じゃない俺、ワイルドターキー系あんまり好きじゃないんですけど。うん。うん、やっぱ似てるね。このなんか、あの、甘いなんか、香りっていうか、樽の香りなのかなこれな。この、なんか、うんっていう。一番今まででこの香りが強かったのはワイルドターキーの8年ですね。が一番強くこの香りがドカッとくる。うん。やつでしたけども。うん。俺はあんまりこの香りはあんま好きじゃないんだよ逆にやっぱりあんまり熟成してないやつが好きなのかもしれない。うん。フォアローゼスとかね。フォアローゼスとかハーパーとか。あとジャック・ダニエルとか。あとケンタッキー・ジェントルマンとかね。そこら辺が好きですね。うん。あとあれ。アーリータイムズとかね。比較的安い。まあ、比較的安いって,ってもこれも安いんだけどさ。あ、価格帯としてはエヴァン・ウィリアムズ8年は8年ですね。これ安かった気がする。これ千、ああ、でも1500円ぐらいするか。エヴァン・ウィリアムズね。エヴァン・ウィリアムズ8年は、いくらだったかなね、結構。あ、でも安いと思うな、これもな。これも結構安かった気がするんだよな
そういう意味だとエヴァン・ウィリアムスか。うん。でもすっげえこのアメリカン、この、ビアーっていう香りがするね。うん。なんか、このワイルドターキーも今飲んでんだけど、これにすっごい似た味がする。ベンチマーク。<笑>これはあれだな。これは絶対あの、ワイルドターキー好きな人はおすすめじゃないうん。かあ、これはすごいな。この値段でこの味ってすごいですよ。たぶん俺はこの味でこの味じゃない。この値段ってすごい、ね。少なくとも、この樽の味っていうか、香り。このチップが入ってるのはちょっと気に食わないんだけど。これが本当に樽のあれなのか。もうすげえ結構ゴミ入ってんだよね。ちっちゃいゴミはね。見えない。いや、見えるんだけどさ。ちっちゃいのが結構浮いてるんだよ。それも気になるんだよな。まあいいや。うん。うん。うん Then, やっぱりね、これね、ちなみにこの 700ml じゃなくて 750ml なんですよ。ちなみにちょっとだけ得なんですよ。そういう意味でも、これは安い。うん。これは安いです。うん。これはあのー、ワイルドターキーと言われてもほとんど俺わからんわ、これ。味わからん。ワイルドターキーとあんま変わんないわ。多分。この甘さと、ワイルドターキー8年に近い非常に、この値段で置いて。おかしい、これは。この甘さも強いし、ワイルドターキーも甘さ強いんですよね。これはあれだな、うん、これはなかなかコスパ最強じゃないかこれはあれだ。俺、こういうのはね、ストレートでちょっときつい。あの、はっきり言って、これ40度のウイスキーですけど、これベンチマークはかなりガツッとくるね。かなり強烈だ。本当にワイルドターキーは50度だから、あれはまあきついのは仕方ないとしても、これはちょっときついぞ。うん。普通にきつい。うん。まあ、そんな感じですね。こういうのは、あのー、ハイボールにして飲むのが、バーボンソーダにして飲むのが、個人的にはベスト。かな。まあ、ロックで飲んでもいいんだけど、ロックで飲んでもなぁ。うん。甘み、甘みも強いなぁ。これウイスキーにしては甘みがかなり強いな。五つ星ぐらいにつけとくか。これ甘い。香りもね、強い。まあ、これは四つ星でいいんじゃない普通に。4544です。ご視聴ありがとうございました。